Hello friends and a very good morning to all of you. I Anjali welcome you all on this session and today we will be discussing certain questions based on sentence improvement. And uh, this as you all know is based on grammar and hence we have to focus on it because aap jitne bhi questions solve karoge aapko practice karna zaruri hai no matter how many rules you study no matter how many rules you learn you have to practice it otherwise you won't be able to uh, make out where and how to apply those rules that you've learned okay to ye cheez bahut important hai aapke liye ki aapko un rules ko apply karna aana chahiye so that is what we are working for applied grammar is our target so let's begin with this and have our first question on screen without wasting much time chaliye here's the first question so you have a whole sentence and then a part of it is underlined and you have to tell me what are the errors in the underlined part underlined part mein kya kya galti hai wo aapko mujhe batana hai theek hai so it says four persons were killed in four months in kanur alone so the government should take action stern stopping the trend the mainstream political party should discuss about why the murder murders continue even after all party peace talks okay stern action to stop the trend okay could be there could be there to stop maybe stern action okay so guys as you all know the first thing that we have is four persons were killed in four months in kanur alone so the government should take should laga hua hai should laga hua hai should will be followed by verbs first form which is absolutely correctly uh, hai na correct hai kyun kyunki should ke baad take laga hai absolutely should take what action theek hai should take what so take ke sath aapne laga diya action now we all know action is a noun and for noun we use an adjective an adjective generally generally adjective is used before that noun right generally wo adjective is noun se pehle use hota hai and therefore what do we have to do what do we have to do we have to use turn before action hame yahan par lagana hai that means the place of this is incorrect theek hai so the government should take action against okay to should take stern action stopping acha stern action kyun lega now agar hum is pure scenario ki baat kare why are we giving this ha uh, huh, why are we giving this remedy why are we suggesting this hum kyun suggest kar rahe hain to solve a purpose right aap kisi purpose ko solve karne ke liye kar rahe ho now whatever purpose is mentioned wo kya hai kahan hai kaise likhte hain batao jaldi se jaldi se आपको जब भी पर्पस लिखना होता है तो हाउ डू यू राइट दैट पर्पस जल्दी बताओ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव एंड मिस्ड सो फार मिस्ड एनीथिंग सो फार ठीक है डोंट वरी चलो बताओ ओके yes absolutely correct whenever we have to mention a purpose we always use an infinitive that is two plus verbs first form theek hai so what do we have to do we have to take an in initiative we have to take a stern action to stop to stop the this trend okay so the first error was place of stern the second error is to stop let's find out the third error the mainstream political parties should discuss about what's the third error yeah वेन एवर एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस नाउ सी डिस्कस इज अ वर्ड व्हिच इज नेवर फॉलोड बाय अबाउट डिस्कस के साथ हम अबाउट नहीं लगाते इफ वी हैव अ नाउन आफ्टर इट अगर नाउन है तो नाउन के पहले और डिस्कस के बीच में नाउन और डिस्कस के बीच में वी नेवर प्रेफर एनी प्रेपोजिशन जस्ट डिस्कस द इशू डिस्कस द प्रॉब्लम ओके वी डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन आफ्टर डिस्कस सो अबाउट विल बी रिमूव that means we three have we have three errors in this sentence four persons were killed in four months in kanur alone so the government should take stern action stopping the to stop the trend the mainstream political parties should discuss why the numbers uh, why the murders continue even after party peace talks got it now let's move on to the next question agle question pe chalte 
it is too early of talking or indulging in wishful thinking about future calculations let us first contest the elections and we and win a sized number of uh, seats in order to be able to form a government two plus ing ka example de de whenever you have with a view to you have used to you have uh, what do you call in a co- eh, wo to with hota hai mm. और मतलब जब आप फ्रेजेस यूज करते हैं या फिर फ्रेजेस भी छोड़ दो इफ एनी थिंग दैट शोज कंपल्शन मैंडेटरी होने की बात अगर कोई चीज बताती है कोई चीज कंपल्शन शो करती है सो दिस इज डेफिनेट दैट यू विल ऑलवेज प्रेफर राइटिंग व्हाट आप हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप टू के साथ आई लगाएं व्हेन यू वॉन्ट टू शो कंपल्शन ठीक है जब आप कंपल्शन दिखाना चाहते हैं तब क्लियर एनी चलिए तो बताइए क्या होगा यहां पर यहां क्या गलती लग रही है it is too early of talking see wherever we have yeah whenever we have these conditions abhi bhi hamare paas aisi conditions hoti hai ki hame lagana hota hai two ka use so ya to two to dekho two ka do kaam hota hai generally people say that two is negative theek hai jab bhi pucho logo se ki two kya hai bhai to two bol dete hai negative hai but actually it's not negative ye negative hota nahi hai ye negative hota nahi hai kyun जब हमारे पास टू लिखा होता है एंड टू का कॉम्बिनेशन होता है देन इट डिफाइंस नेगेटिव सेंस बट टू इट सेल्फ अलोन मतलब विदाउट यूजिंग टू विद टू इसका मीनिंग आल्सो भी होता है विच इज पॉजिटिव ठीक है विच इज पॉजिटिव नाउ टेल मी यहाँ पर जो हमने यूज किया है इट इज टू अर्ली ये बहुत ज्यादा अर्ली है टू टू राइट इट इज टू अर्ली ऑफ टॉकिंग नहीं होता है इट इज टू अर्ली टू के साथ लगाते हैं तो टू ऑफ नहीं होगा एंड टू के बाद एज यू नो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज सो टू टॉक एंड नाउ अगेन वन थिंग टॉक के बाद जो वर्ब दिया हुआ है विच इज इंडल्जिंग राइट विच इज इंडल्जिंग दिस इज अगेन एसोसिएटेड टू द सेम सब्जेक्ट राइट सब्जेक्ट तो सेम ही है ना सब्जेक्ट तो सेम ही है इट इज टू अर्ली टू टॉक और इंडल्ज राइट तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होगा इट शुड इन बी इंडल्ज जिंग इट शुड बी इन डल्ज ओके इट इज टू अर्ली to talk to talk or indulge in wishful thinking about future calculations let us first contest the elections and win a sized number absolutely correct avinash it should not be sized number kis tarah ke number hoga batao hame kis tarah ka number jeetna hai win a uh, sized number of seats what kind of what uh, number of seats do you want <laughs> kitne tarah ke numbers aap chahte ho बताओ क्विकली टेल मी ओके साइज नहीं होगा इट शुड बी साइजेबल नंबर समथिंग इतने सीट से जीतो कि भाई हाँ कि लगे कि जीत हुई है है ना कि इतने नंबर से जीतो कि लगे कि जीत हुई है सो दिस इज व्हाट वी हैव इन अ माइंड तो हमें यही चीज रखनी है चलिए स्टार्ट करते हैं या चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके एरर्स कितने मिले हमें फोर एरर्स वर्द है इट इज टू अर्ली टू Talk or indulge in wishful thinking about future calculations. Let us first contest the sa- elections and win a sizable number of seats in order to be able to form a government. Got it? Now let's move on to the next question. Okay, here it is. Mental focus as part of asana practice is an entry to the meditation who follow the asana. Without mental focus, asanas are just an exercise to the body. The mind is disengaged and vagrant. Okay. Five twenty-three में से चार सौ एक सही रहेगी हाँ. पांच सौ ले लो तो मतलब मजे ही आ जाएंगे. ठीक है? Anyway, बताइए. जीत तो जीत होती है. नहीं भाई जीत तो जीत नहीं होती है. इंडिया अगर किसी और कंट्री से सपोज करो 20 रन से जीते तो तुम कितने खुश होगे और एक रन से जीते तो तुम कितने खुश होगे स्पोर्ट्समैनशिप अगर आपके अंदर है तो तुम एक रन में खुश हो जाओगे कि भाई अगले ने काम किया है है ना बट अदरवाइज आप 20 नंबर 20 से जीतेंगे तो बहुत मजा आएगा है ना और इंडिया की बात क्यों करो खुद की बात करो खुद की बात करो एग्जाम क्वालिफाई करोगे एक नंबर से क्वालिफाई करोगे तो फिर इतना मजा नहीं आएगा लेकिन अगर 10 नंबर से क्वालिफाई कर लिया तब तो तुम्हारी चांदी है ना आसना का मतलब आसना 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 मतलब योगा में जो आसन होते हैं उसको आसना बोलते हैं ठीक है हिंदी इंग्लिश में 
So, mental focus as part of asana's practice. Asana practice is an entry to the meditation who follow. Meditation hai, meditation hai, right? This is a non-living thing. This is a non-living thing, hai na? Iske saath hu to in any condition nahi lag sakta. Now, ab kya lagega? Batao. To the meditation, who follow nahi, that follow ka use karenge. Yahan par koi selection ki baat nahi ho rahi hai, guys. We are not selecting anything, so we will not use which here. Hum which ka use bhi nahi karenge, hum that ka use karenge, because hum yaan selection nahi kar rahe hai. I am just telling you about the meditation, right? Mental focus as part of asana practice is an entry to the meditation that follow. Now, meditation being singular and uncountable, uncountable hai, to singular ho gai ho ga. That means yaan par hum follows ka use karenge, not follow. ठीक है, ठीक है, follows का use होगा, not follow. So mental focus as part of asana practice is an entry to the meditation that follows the asana. Without mental focus, asana is just an exercise to the body. No, they are exercise, exercise for the body होगा. Yeah, that will be correct. We are not selecting. Abhishek, we cannot use which here. Why? Because which shows selection. We are not selecting anything. We are just telling you. Uh, how are asanas related to meditation? ठीक है, ठीक है? हाँ, so यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी? Exercise to the body नहीं होता है. Exercises are meant for the body. Exercises बनी है किसके लिए? Body के लिए. Body के लिए. That means you have to place for here. ठीक है? हमें for का usage is ज़रूरी. ठीक, ठीक. So, what are we doing here? Exercise for the body. That means we have again three errors in this sentence. Stating mental focus as part of asana is an entry to the meditation that follows the asana. Without mental focus, asanas are just an exercise for the body. The mind is disengaged and vagrant. Got it? Now, let's move on to the next question. When Mr. Tamankar realized she wasn't going to change, she was going to she wasn't going changed her mind. She wound a handkerchief around her throat from behind and strangled her till she stops moving. Badao. Jaldi se. Quickly. Okay. Okay. Hmm. वैगरिन का मीनिंग पूछ रहा है कोई मुझसे वैगरिन का मीनिंग देखो क्या होता है एक इंसान जो भीख मांग के कहीं एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही मतलब रहता है ना लेकिन भीख मांग के वो जिंदा रहता है वो कहीं भी सो जाता है ही डाइज़न आवर प्लेस टू स्लीप और समथिंग भीख मांगता है और अपनी Okay, very good guys. Whenever we place this word go, जबी भी हम go लगाएं, अब जाए go का कोई भी form हो, ठीक है? Go, went, gone, going, goes, whatever it is. It is always followed by to. Be it, we are placing a noun. Be it, we are placing a verb. ठीक है? चाहे हम go के साथ, चाहे go का कोई भी form हो, चाहे go, going, went, gone, going, whatever it is, it is always followed by to. Even if we have noun or verb, चाहे noun दिया हो, चाहे verb दिया हो, इसके साथ हम go के साथ to ही लगाते हैं. So, when Mr. Tamankar realized she wasn't going to change. So, here we will put going to change. It should be change. So, the first error is to ka usage is compulsory. And then second error is you have to place change here, verbs first form. Okay. She wound a handkerchief. Absolutely correct. We are talking about past tense, right? We are talking about past tense, right? We are talking about past tense. हम wasn't की बात कर रहे हैं past tense है, so everything is given and when everything is given in past tense, so obviously बात है wound भी नहीं होगा, should be wounded, right? It should be wounded. तो third error is wounded. He wounded a handkerchief around her throat from behind and strangled her till she stops moving. Again, we don't have to place stopped, we have stops, we have to place stopped here, right? So the four errors in this sentence, चार errors हैं sentence में, yeah. She hoga, ha she hoga because Mr. Tamankar, maybe I am Mr. Tamankar and this bottle may be, may be what? Ye bottle ho sakti hai aapki she, right? To wo keh rahe te ki usne, mainne soch liya ki ye apna dimang nahi change karegi. To mainne kya kiya? Peechhe se aaye, 
हैंकर बांधा इसके गले में और इसको ऐसे ऐसी कर दी इसकी ठीक है तो यही है कॉन्सेप्ट इसके पीछे ठीक है एनी वे सो दिस इज वॉट द कंडीशन इज सो वेन मिस्टर तमांकर रियलाइज शी वॉज इन गोइंग टू चेंज हर माइंड शी वेड अंकर चिफ अराउंड हर थ्रोड फ्रॉम बिहाइंड एंड स्ट्रांगल हर टिल शी स्टॉप्ड मूविंग ठीक है या या अंटिल नहीं 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 अंटिल नहीं टिल uh, ही लगेगा अंटिल तो कंडीशन डिफाइन करता है ना या कंडीशन थोड़ी बता रहे हैं या तो बता रहे हैं तब तक ये नहीं हुआ उन्होंने तब तक वही किया हुआ ठीक है शी इज राइट ओके ना मिस्टर तमांगर इज अनादर पर्सन एंड शी इज अनादर पर्सन ठीक है हाँ ऐसे ऐसी कर दी चलो नाउ लेस हाँ वेड इज अ राइट वर्ड एब्सोल्यूटली करेक्ट हैंकर चिप्स नहीं हैंकर चीफ हैंकर चीफ इज हैंकी ठीक है या नहीं नहीं हाँ वेड मतलब घायल करना होता है तो और चोट पहुंचाना होता है ठीक है तो उसने क्या किया उसने अपने इसके क्या नाम है ये गर्दन को क्या कर दिया थ्रोट को उसके हैंकर चिप्स से बांध दिया तो ऑब्वियसली अब ऑब्वियसली बात है ना कि वो उसको चोट पहुंचाना चाह रहा था राइट एनी वे वेड चोट पहुंचाना ठीक है इंजर करना ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अरे बट कंसिडर मैन वाई भाई अरे भाई एक बात बताओ मैं मेरा कोई सीनियर है ठीक है या कोई भी है सीनियर नहीं बोलेगा वैसे हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है बहुत अच्छी कंपनी है पर एनी वे इफ समी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ठीक है और वो आके मुझसे कुछ बोलता है कि तुम ये करो एंड इफ आई डोंट डू दैट अगर मैं वो नहीं करती हूँ तो वॉट विल ही डू हो सकता है वो मेरा गला दबा के समथिंग समथिंग लाइक दैट राइट सो दिस इज देंटेंस ये यही मतलब होता है स्ट्रांगल का मतलब होता है उलझा देना ठीक है ओके चलिए यहां पर देखो समटाइम्स आई यूज टू स्टडी वाइज लिसनिंग टू म्यूजिक एज इट हेल्प मी कॉन्सेंट्रेट आई फेस द प्रॉब्लम पॉजिटिव एग्जाम्स पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फॉर प्रिपेरेटरी टेस्ट बिहाइंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम Corrected my mistakes and bolstered me to face the exam. Okay, Baba. Watch it, watch it, watch it. आप सही कर जा सही जा रहे हैं. Okay. Good going, guys. Cool. चलो कॉन्फिडेंटली एंड पॉजिटिवली वेरी गुड सो आई फेस द एग्जाम्स पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन सो दैट यू विल यूज कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव ठीक है ठीक है आप उसकी जगह एलवाइज लगाना चाहते हो दैट मीन्स यू वॉन्ट प्लेस एडवर्ब्स इन प्लेस ऑफ दैट सो दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट उसमें कोई गलती नहीं है इफ यू वॉन्ट प्लेस एडवर्ब्स बट देर आर सर्ट मोर एरर्स योर लेकिन कुछ और एरर्स भी हैं इसमें है ना ओके चलिए जल्दी से बताओ क्विकली टेल मी गाइस जल्दी जल्दी ओके चलो 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 यस सो समटाइम्स आई यूज टू स्टडी वाई लिसनिंग टू म्यूजिक कॉन्सेंट्रेट आई फेज ना वी टॉक अबाउट वॉट आई फेज तो आई फेज वॉट आई फेज एग्जाम्स मैंने एग्जाम्स फेज किए फेस किए बट हाउ हाउ डिफाइंस वॉट हाउ कैसे डिफाइन करता है दिस डिफाइंस आर्ट वर्क ऑफ मैन है ना और आर्डव ऑफ मैनर जनरली एंड विद एल वाई ठीक है जनरली ये एल वाई में एंड होता है ठीक एल वाई में अगर एंड होता है तो वट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लेस पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली वाई अगैन बिकॉज बोथ ऑफ दैम आर यूज फॉर वॉट दोनों ही चीज़ें जो यूज हुई हैं दोनों चीज़ें किसके लिए यूज हुई हैं किसके लिए यूज हुई है भाई यूज तो इसी के लिए हुई है ना सो कॉन्फिडेंटली एंड पॉजिटिवली दोनों का ही यूज होगा आई फेस द एग्जाम्स पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली फॉर प्रिपरेटरी टेस्ट अब बताओ 
अब बताओ और क्या गलती है इसमें यस एब्सोल्युटली करेक्ट देखो फोर तो लगा है करेक्ट है है ना लेकिन प्रिपरेटरी के बाद प्रिपरेटरी के बाद एक टेस्ट वर्ड दिया हुआ है है ना एक टेस्ट वर्ड दिया हुआ है विच मीन्स आपको इसको भी प्लूरल बनाना है बिकॉज दिस इज द नाउन दैट इज यूज आफ्टर फोर सो दिस हैज टू बी प्लूरल राइट सो फोर प्रिपरेटरी टेस्ट बिहाइंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम नहीं बोर्ड एग्जाम के हाँ अ हेड ऑफ एब्सोल्यूटली करेक्ट बिहाइंड नहीं होता है अ हेड ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले अ हेड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले अ हेड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स करेक्टेड बिहाइंड नहीं लगेगा यहाँ पे अ हेड का यूज करेंगे करेक्ट बिहाइंड नहीं यूज करेंगे अ हेड का यूज करेंगे करेक्टेड माई मिस्टेक्स एंड बोल्स्ट मी नहीं लास्ट क्या लास्ट एरर बताओ लास्ट एरर ऑफ दिस सेंटेंस क्विकली क्विकली लास्ट एरर से बोल्स्टर्ड हम बोल्स्टर का यूज नहीं करेंगे द लास्ट एरर इज बोल्स्टर्ड शुड बी यूज द होल सेंटेंस इज इन पास टेंस और बोल्स्टर को भी पास टेंस में करो इसके साथ क्यों तुम्हें करनी है ना इंसाफी बोल्स्टर के साथ क्यों करनी है बताइए नहीं कर सकते ना एनीवे anyway, चलिए सो समटाइम्स आई यूज टू स्टडी वाई लिसनिंग टू म्यूजिक एज इट हेल्प मी कॉन्सेंट्रेट आई फेस द एग्जाम्स पॉजिटिवली एंड कॉन्फिडेंटली फोर प्रिपरेटरी टेस्ट हैव बिहाइंड नहीं होगा a head of the board exam correct my mistakes and bolstered me oh baba isme panch errors the amazing it has five errors in this question we have five errors in this question theek hai okay to yahan par aapko samajh mein aa gaya hai ki yahan kya hoga theek hai ab hum chalte hain agle question mein okay ab hum chalte hain agle question ki taraf to laiye computer ki aa gaya hai forget about making absolute black and white oh forget about making absolute black and white persona of children and parents the young as against the old none of these familial problems get articulate with some freshness neither chalte jao chalte jao jai mata di karte jao jaldi batao dekho kal hum tumko ek sentence sunaye the kal hum tumko ek cheez padhaye the right tumko sikhaye the कि जब मेरे जैसी कोई हरकत करे तो तुमको क्या बोलना है रिटर्न ऑफ एनेबल भाई मतलब एनेबल बहुत क्यूट थी पता है तुमको ठीक है ये बोल तो दिए हो तुम लेकिन तुमको पता नहीं है कि एनेबल बहुत क्यूट थी ठीक है वाई आर वी यूजिंग अहेड बिकॉज माधुरी अहेड का मतलब होता है पहले ठीक है पहले दैट मीन्स अहेड ऑफ समथिंग दैट मीन्स इससे पहले कोई चीज हुई थी ठीक है ओके, ओके, क्या बोलती कैसी बात कर अरे फेमिलियर वर्ड होता है भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग देर इज अ वर्ड लाइक फेमिलियर हट जाओ मार देंगे अब ये फेमिलियर कहां से कर रहे हो देर इज अ वर्ड लाइक फेमिलियर गाइस, डोंट कंफ्यूज इट विथ फेमिलियर फेमिलियर इज हम बता रहे देखो डिफरेंस होता है फेमिलियर और फेमिलियर में ठीक है ठीक है देर आर टू वर्ड्स वन इज फेमिलियल वन इज फेमिलियर फेमिलियल मीन्स रिलेटिंग टू फैमिली रिलेटिंग टू फैमिली फैमिली से जुड़ा हुआ ठीक है और फेमिलियर का मतलब होता है यूर नोन टू समबडी तुम मेरे फेमिलियल नहीं हो तुम मेरे से फेमिलियर हो लेकिन मेरा परिवार या फिर आपका परिवार आपसे फेमिलियल है फेमिलियल मीन्स रिलेटिंग फैमिली फेमिलियर मीन्स यूर नोन टू समबडी ठीक है आप किसी को जानते हैं जानते हैं दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स आई प्लीज डॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ ठीक है ठीक है रिटर्न ऑफ एनिमल बदतमीज हो क्या यार तुम लोग शर्म नहीं आती है कैसे बात करते हैं हाँ एकदम ही बदतमीज हो गए हो क्या चलो जाने तो कोई बात नहीं ये तो होता रहता है आज भाई खैर वड़े वही से एनी वे सो फेमिलियर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इसमें कोई गलती नहीं है फेमिलियर नहीं लगेगा भाई फेमिलियर करेक्ट है बट एनी As we have used none is a sentence. तो ये none जो use हुआ है ना starting में बस यही सब चीजों को change करता हुआ चला जाएगा Because of this will be changing each and every part of this. ठीक है या हम हर चीज को change करते हुए चले जाएंगे एंड वाई विल इट बी देर ऐसा क्यों नन ऑफ दीज फेमिलियर प्रॉब्लम गेट आर्टिकुलेट अब देखो वेन एवर वी प्लेस अ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म उसके बाद अगेन यू प्लेस अ वर्ब तो ये वर्ब कौन से फॉर्म में आता है बताओ क्विकली इफ यू प्लेस अ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड जस्ट आफ्टर इट वी हैव अ वर्ब This verb comes in which form? जल्दी से बताइए quickly. 
क्विकली बताइए क्विकली या वेन एवर वी प्लेस अ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड जस्ट आफ्टर इट वी प्लेस अ वर्ब वॉट फॉर्म ऑफ वर्ब विच फॉर्म ऑफ वर्ब डू वी यूज हियर यस सुलेमान ने सही आंसर दिया है ज्योति ने सही आंसर दिया एंड दीज आर टू पीपल आर गिव मी द करेक्ट आंसर फर्स्ट ठीक है सबसे पहले जिन्होंने दिया सो वी हैव टू प्लेस वर्ड वी हैव टू प्लेस वर्ब्स थर्ड फॉर्म आफ्टर प्लेसिंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ठीक है तो यहाँ पर गेट के बाद जो आपने आर्टिक्यूलेट लगाया है इट शुड बी आर्टिक्यूलेटेड एंड नॉट आर्टिक्यूलेट ठीक है आर्टिक्यूलेटेड होना चाहिए नॉट आर्टिक्यूलेट आर्टिक्यूलेटेड विथ सम नाउ As you have placed none, none के साथ सम लग सकता है कभी भी नहीं बाई वाई बिकॉज द सम इज यूज इन पॉजिटिव एंड जब आपका नेगेटिव सेंस होता है वी ऑलवेज प्रेफर यूजिंग एनी देर राइट तो सम नहीं लगेगा ठीक विथ एनी फ्रेशनेस नीदर नाउ यू हैव ऑलरेडी यूज नन आप नन पहले ही लगा चुके हो तो नीदर के नॉट बी प्लेस बिकॉज ये सुपर फ्लूस हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव टर्न होता है either and we will place either here that means forget about making absolute black and white persona of children and parents the young as against the old none of these familiar or problems get articulated with any freshness either theek okay, hai three errors in this sentence got it now let's move on to the next one and here it is and all of it trundles towards a weep finale which isn't even good manipulative speaking to मेक यू टेक अ बॉक्स ऑफ टिश्यूज अ लॉन्ग टू द थिएटर हाँ टू टाइम्स नन नहीं दो बार नेगेटिव ही यूज नहीं हो सकता आपने अगर एक नेगेटिव वर्ड लगा दिया तो यू नो यू के नॉट प्लेस अ नेगेटिव एड वर्ब आफ्टर इट एक नेगेटिव लगा दिया तो उसके बाद नेगेटिव नहीं लगता ठीक है ओके एनी वे एंड ऑल ऑफ इट थ्रंडल्स टू वर्ड अ वीप फिनाले नो या वीप फिनाले नहीं होगा राइट फिनाले है राइट फिनाले है फिनाले है है ना अब फिनाले में होता क्या है दैट यू हैव दिस एज नाउन फाइनल होता फाइनल होता तो ये एडजेक्टिव होता फिनाले है तो दिस इज अ नाउन हैड देयर बीन फाइनल दैट वुड दैट इज एन एडजेक्टिव बट फिनाले इज अ नाउन नाउ फॉर दिस यू हैव टू प्लेस अ वर्ब है ना यहाँ पर सॉरी फॉर दिस यू हैव टू प्लेस एन एडजेक्टिव बट वॉट इज प्लेस दैट्स वीप एंड वीप इज अ वर्ब ना इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट टू एन एडजेक्टिव वॉट विल यू डू वीपिंग नहीं इससे बेहतर कर सकते हो यू जस्ट यू कैन जस्ट राइट वीपी वीपी भी लगा सकते हैं दैट्स अ वर्ड तो वीपिंग लगाने की जरूरत नहीं है वीपी इज एन एडजेक्टिव ठीक है वीपी लगाने की जरूरत नहीं है वीपिंग इज एन एडजेक्टिव सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वीप यू विल राइट वीपी वीपिंग नहीं लगाओगे वीपी इज एन एडजेक्टिव सो एंड ऑल ऑफ इट ट्रंडल्स टू वर्ड्स अ वीपी फिनाले विच इज एंट इवन गुड मैन्यूपलेट स्पीकिंग वीपिंग जरूरी नहीं है वीप मतलब रोना बाबा रोना हाँ मैनिपुलेट स्पीकिंग नहीं किस तरह की स्पीकिंग थी मैनिपुलेट स्पीकिंग नहीं स्पीकिंग इज अगैन अ वर्ब राइट यहाँ पर स्पीकिंग नाउन नहीं है स्पीकिंग इज अ वर्ब योर बट वट कैन स्पीकिंग वॉज देर कैसी स्पीकिंग थी तो यहाँ पर जो लगाओगे दिस विल बी एन आर्ट वर्ब है ना ये तो आर्ट वर्ब बनेगा तो मैनिपुलेट नहीं करेंगे मैनिपुलेट करोगे तो वो भी वर्ब बन जाएगा फिर स्पीक भी स्पीकिंग भी वर्ब हो जाएगा दैट इज नॉट पॉसिबल सो फॉर स्पीकिंग यू कैन प्लेस एन अदर वर्ड स्पीकिंग के लिए या जल्दी से बताओ यस वेरी गुड गाइज वी हैव टू प्लेस एन एडव दैट मीन्स हम क्या लगाएंगे मैनिप्यूलेटिव का यूज करें मैनिपुलेटिवली का यूज करेंगे ठीक है मैनिपुलेटिवली का यूज करेंगे ठीक है सेंटेंस क्या बना एंड ऑल ऑफ इट ट्रंडल्स टू वर्ड्स अ वी पी फिनाले विच इज एन इवन गुड मैन्यू अच्छा मैन्यू हाँ हाँ ठीक है manipulatively speaking to make you take a box of tissues along to the theater got it so these are the two errors in this statement why not manipulative because speaking was a verb here speaking jo hai ek verb hai manipulative har wo word jo i v e mein end hota hai wo ek adjective hota hai right adjective hota hai now agar adjective lagana hai to wo noun se pehle lag sakta hai na adjective can only qualify a noun but here we have a verb and verb is qualified by an adverb so we have to place manipulatively here theek hai got it is it clear guys so yahan par ha okay manish bhagel ne bhi acha answer diya theek hai anyway so this is the end of the session thanks a lot for joining me here guys bye bye take care of yourselves and uh, do keep subscribing do keep liking do keep loving us because we love you bye bye and uh, don't forget to subscribe our channel those you who haven't theek hai abhi tak bye bye
Thank you. 